আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে অন্তরক সহগের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা চ্যাপ্টারটির চার নম্বর ভিডিওতে ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি চার নম্বর ভিডিওতে আমরা যে সমস্যাগুলো সমাধান করব আসলে এই সমস্যাগুলো তিন নম্বর ভিডিওর সেম সেখানে ছিল স্পর্শক এক চক্ষের সাথে লম্ব হয় আর এখানে স্পর্শক এক চক্ষের সাথে সমান্তরাল হবে তো দেখি এই প্রশ্নগুলো কীভাবে সলভ করতে হবে আসলে পুরোটাই একই শুধু সেখানে লম্ব হওয়ার দরুন ডিওয়াই ডিএক্সের মানে ইনফিনিটি ব্যবহার করেছি আর এখানে সমান্তরাল হওয়ার জন্য জন্য সূত্র মতে আমরা ডিওয়াই ডিএক্সের মান জিরো ব্যবহার করব তো দেখা যাক এখানে রয়েছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার সরি থ্রি এক্স প্লাস টু এটাকে প্রথমে আমরা এক নং চিহ্নিত করব তবে ওই যে যেহেতু স্পর্শক এক্স অক্ষের সমান্তরাল সেহেতু কিন্তু ডিওয়াই ডিএক্সের মান জিরো এটি আমি কিন্তু প্রশ্নটা পড়ে এটা মাথায় নিয়ে রাখলাম থাক এবার একবার ডেরিভেটিভ করেন এখন আপনি বলতে পারেন যে কেন ডেরিভেটিভ করব ওই যে ডিওয়াই ডিএক্সের মান আমরা এখানে পাচ্ছি ওখান থেকে যে ডিওয়াই ডিএক্সের মান জিরো তো সুতরাং এখানে তো ডিওয়াই ডিএক্স করে ডিওয়াই ডিএক্সের মান ব্যবহার করতে হবে শুধু ওয়াই এর মান তো আমার এখানে দেওয়া নেই সে বিভাস আমরা একবার ডেরিভেটিভ করে নিলাম এখানে একটি ভাষা লিখতে পারেন যে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে সবচেয়ে সুন্দর হয় এক নং সমীকরণ কি এক্স অক্ষের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই উভয় পক্ষে দিলে আরও ভালো না দিলেও কোনো ক্ষতি নেই এক্স কিউবকে করলে আমরা জানি থ্রি এক্স স্কোয়ার হবে মাইনাস এখানে এক্সের ঘাত নেই ফলে থ্রি তো ধ্রুবক ওটা ডেরিভেটিভ করা যাবে না শুধু এক্সে করলে ওয়ান হয় প্লাস টু তো ধ্রুবক এবং চলকমুক্ত ধ্রুবক এর কিন্তু জিরো হয়ে যাবে সুতরাং এটা না লিখলেও চলবে এবার ডিওয়াই ডিএক্সের মান জিরো এখানে বসায় দিই থাকলে এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ফাইন এখানে পাশে আপনি লিখে দিতে পারেন যেহেতু স্পর্শক এক অক্ষের সমান্তরাল তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় কেন আমরা এখানে জিরো ব্যবহার করলাম সেই কথাটা কিন্তু আমি পাশে লিখে দিয়েছি আর যদি এইখানে লিখে দেন তাহলে আরও ভালো তো দেখা যাক থ্রিটা পক্ষান্তর করা যাক থ্রিটা পক্ষান্তর করলে আমার দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল থ্রি কারণ মাইনাস থ্রি পক্ষান্তর করলে এই পাশে হয় এই পাশের রাশিটা আমি এই পাশে লিখেছি এই পাশের রাশিটা এই পাশে লিখেছি কিংবা আপনি লক্ষ্য করেন এই মাইনাস থ্রি আমি এখানে রাখলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার এই পাশে নিয়ে আসলাম মাইনাস হলো উভয় পক্ষে মাইনাস আমি কেটে দিলাম একই কথা কিন্তু হ্যাঁ এরপর থ্রি ওই পাশে নিয়ে যান তাহলে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল থ্রি বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল থ্রি বাই থ্রি কাটাকাটি করলে ওয়ান বা এবার স্কোয়ার পক্ষান্তর করা যাক তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস টু ওভার ওয়ান ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ওয়ান ফলে আমরা এক্সের মান পেয়েছে আর এখানে কিন্তু আমার কাছে বিন্দু চেয়েছে এখানে বলেছে তা নির্ণয় করো তা বলতে কার কথা বলা হয়েছে ওয়াই ইকুয়াল এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু এর যে সব বিন্দুতে স্পর্শক এক্স অক্ষের সমান্তরাল তা নির্ণয় করো তা বলতে ওই যে যে সব বিন্দু সেই বিন্দুগুলো নির্ণয় করতে বলেছে আসলে প্রশ্ন যেভাবেই থাক প্রশ্নটা বারবার করে আপনাকে কিন্তু এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে আমাকে কি দিয়েছে কি ক্লু দিয়েছে কি প্রপার্টি দিয়েছে আর কি চেয়েছে তারপর আপনি এই জিনিসগুলো উদ্ধার করার পর প্রশ্ন থেকে উদ্ধার করার পর আপনি চিন্তা করবেন আমার কাছে কি অস্ত্র রয়েছে বা কোন সূত্র রয়েছে বা কোন নিয়মটি রয়েছে আমি কিভাবে সেই সমস্যাটা সমাধান করতে পারি তাহলে দেখবেন আপনি খুব সহজেই সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলবেন তো এখানে আমার এক্সের মান চলে এসেছে আমার কাছে তো বিন্দু চেয়েছে তার মানে এক্স কম ওয়াই এক্সেরও মান চেয়েছে ওয়াইয়েরও মান চেয়েছে আমরা তো সবে এক্সের মান বের করলাম এখন আমাদের ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে সেটার জন্য আমরা এই এক্সের যে মানটা পেয়েছি সেই মানটা আমরা এই যে এক নংয়ে বসিয়ে দেবো অর্থাৎ এক নংয়ে এক্স ইকুয়াল ওয়ান বসিয়ে পাই বসে তাহলে ওয়াই ইকুয়াল এক্সের মান এখানে ওয়ান বসালে ওয়ানের উপর কিউব করলে ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান মানে থ্রি প্লাস টু লক্ষ্য করেন দুই আর একে তিন আর এই মাইনাস তিন ছিল মাইনাস তিন ইজ ইকুয়াল জিরো ফলে এখানে কিন্তু আমরা একটা বিন্দু পেয়ে গেলাম যেখানে এক্সের মান ছিল ওয়ান এবং ওয়াইয়ের মান আসছে জিরো প্রথম বিন্দুটা হচ্ছে ওয়ান কমা জিরো এবার এক নংয়ে এক্স ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বসিয়ে পাই আমি সংক্ষেপে লিখছি লিখতেছি এখানে দেখেন ওয়াই ইজ ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে মাইনাস ওয়ানের উপর কিউব করা যাক মাইনাস ওয়ানের উপর কিউব করলে আমরা জানি মাইনাস ওয়ানই হবে ফাইন আচ্ছা একটু হ্যাঁ মাইনাস ওয়ানের উপর কিউব করলে ওয়ান হবে এরপর মূল সমীকরণে ছিল থ্রি ইন্টু এক্স এই যে মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স অর্থাৎ মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান যেটা প্লাস হয়ে যাবে থ্রি এককে থ্রি 
ফলে এটা না লিখলেও চলবে এবার আসেন এখানে ছিল প্লাস টু এই প্লাস টু তো প্লাস টু এখানে কিছুই বসানো নাই থাক এখন লক্ষ্য করেন তিন আর দুইয়ে হয় পাঁচ আর পাঁচ থেকে এক বিয়োগ করলে হবে চার ফলে পরের বিন্দুটা দাঁড়াইল কত এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান কমা ওয়াইয়ের মান চার দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার এখানে লিখে দেবেন অর্থাৎ নির্ণয় বিন্দুগুলি একটি হচ্ছে ওয়ান কমা জিরো আর একটি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা ফোর লিখে এই দুটি কেটে দেবেন ব্যাস দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার আমার মনে হয় অঙ্কটি খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন আসলে আগের এই নিয়ম শুধুমাত্র এখানে ডিওয়াই ডিএক্স এর মান জিরো বসেছে সো একটু ট্রাই করে নেবেন আমরা সেম আরও একটি প্রশ্ন করে ফেলব বিভাস এখানে যে আমরা প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল ফোর এক্স কিউ প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান এর যে সব বিন্দুতে স্পর্শক এক্স অক্ষের সমান্তরাল অর্থাৎ এখানেও কিন্তু স্পর্শক এক্স অক্ষের সমান্তরাল দিয়েছে আর এখানে আরেকটি কথা একটু বলে দেবো সেটি হচ্ছে এখানে এর বলেছে এর মানে এই যে এই বক্ররেখা অর্থাৎ যে রেখাটি দিয়েছে সেটিকে বক্ররেখা বলা হবে এখানে বক্ররেখা লেখা থাকলেও বক্ররেখা রেখা লেখা থাকলেও বক্ররেখা এর লেখা থাকলেও বক্ররেখা হ্যাঁ বক্ররেখার যেসব বিন্দুতে স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল তা নির্ণয় করো তা বলতে ওই ওই যে যেসব বিন্দু সেই বিন্দুগুলো নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো বিবাস আমরা প্রথমে ওয়াই ইজ ইকুয়াল ফোর এক্স কিউব সমীকরণটা তুলে নেব ফোর এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান এবং এখানে কিন্তু আবার ওই যে যে যেহেতু স্পর্শক এক সক্ষের সাথে সমান্তরাল সেহেতু কিন্তু ডিওয়াই ডিএক্স এর মান জিরো এটি কিন্তু আমি আগেই এখানে লিখেও রাখতে পারি মনেও রাখতে পারি এই যে রাফও করে রাখতে পারে এটা কোনো বাধ্যবাধকতা না তবে সেটা চিন্তা করে রেখেছি যে ডিওয়াই ডিএক্স এর মান জিরো তাহলে আমাকে এখানে ডিওয়াই ডিএক্স বের করে নিতে হবে কেননা ওই মানটা এখানে ইউজ করতে গেলে তো ডিওয়াই ডিএক্স আর আমি ইউজ করতে পারছি না ফলে একবার ডেলিভেট করে ফেলি এখানে লিখে দিতে পারেন এক্স এর ও এটাকে এক নং সমীকরণ চিহ্নিত করতে হবে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই কিংবা আরও একটি কথা লেখা যায় সেটা হচ্ছে ডি ডাব্লিউ আর টু এক্স অর্থাৎ ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স অর্থাৎ এক্সের সাপে অন্তরীকরণ করে পাই আপনি এই কথাটিও লিখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তো যাই হোক একবার ডেরিভেটিভ ফোরে ফেলে এখানে তো ফোর হচ্ছে ধ্রুবক সুতরাং ওটা ফোরটা থেকে যাবে এক্স কিউবের করলে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার আমরা এই জিনিসগুলো বারবার আলোচনা করে দিয়েছি আপনি একটু ভালো করে চিন্তা করে করে নেবেন দেখেন এখানে থ্রি রয়েছে থ্রি এক্স স্কোয়ার করলে আমরা জানি টু এক্স মাইনাস রয়েছে মাইনাস সিক্স রয়েছে সিক্স শুধু এক্সের করলে ওয়ান এখানে অবশ্যই ইন্টু দেবেন নয়তো একষট্টির মতো হয়ে যাবে প্লাস ওয়ানের করলে জিরো কারণ ওয়ান তো চলক মুক্ত ধ্রুবক সুতরাং ওটা লেখার প্রয়োজনীয়তা নেই এবার ডিওয়াই ডি এক্সের মান এখানে জিরো বসায় দেন তাহলে থাকতে হচ্ছে কত তিন চার বারো এক্স স্কোয়ার প্লাস তিন দুগুণ সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স লক্ষ্য করেন এখানে কিন্তু ছয় কমন যায় তাহলে আমরা ছয় যেটা কমন যায় প্রথমে কমন নেব তারপর পক্ষান্তর করে ভাগ করব এত কাহিনী না করে যেটা কমন যায় সেটা তারা পুরো সমীকরণকে বিয়োগ মানে সরি পুরো সমীকরণকে ভাগ করে দেব দেখেন এখানে যেহেতু ছয় কমন যায় তাহলে আমরা কি করব ছয় দ্বারা এটাকে ভাগ দেব 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 এতে করে কি হয় আপনার ওই কমন নিয়ে পক্ষান্তর করার বিষয়টি কিন্তু রিডিউস হয়ে যায় ফলে আপনার সময় বাঁচবে আপনার পরীক্ষার হলে যখন আপনি অঙ্ক করবেন তখন পাঁচ সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড এগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় অনেক সময় দেখা যায় যে পাঁচ সেকেন্ড বা পনেরো সেকেন্ড বা বিশ সেকেন্ডের জন্য আপনার একটি অঙ্ক কমপ্লিট করা হলো না আর অঙ্কের মধ্যে কমপ্লিট করা না হলে স্যার যদি বলে যাবে নাম্বার দেবো না কিছু করার নেই কমপ্লিট টেনশান না হলে সো বিবাস বুঝতেই পারছেন সেকেন্ড বাই সেকেন্ড আপনার জন্য কতটা ভ্যালুয়েবল তাহলে এইভাবে টাইম বাঁচাতে পারেন দেখেন এখানে ছয় ছয় কাটা ফলে থাকে ওয়ান এখানে ছয় ছয় কাটা থাকে শুধু এক্স এখানে ছয় দ্বারা বারোকে কাটা দুই তাহলে যেই জিনিসটা আসে সেটাকে আমরা এই পাশে লিখবো আর এটাকে এই পাশে লিখবো ফলে জিরোকে ছয় দ্বারা ভাগ করলে আমরা জানি জিরো কেননা উপরে জিরো নিচে যাই থাক না কেন তাহলে ওটা জিরো কিন্তু নিচে জিরো হলে আলাদা কথা সেটা ইনফিনিটি হয়ে যায় এখানে থাকতে হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে শুধু এক্স মাইনাস ওয়ান এইগুলোতে বা দিয়ে দেবেন বা 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 এগুলো দিয়ে দেবেন বা বিভাস আমরা এটাকে মিডিল টার্ম করব বা মিডিল ফ্যাক্টর করব এখানে আমাকে মিলাতে হবে টু এককে টু আর মাঝে মিলাতে হবে এক তাহলে দেখা যাক টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল জিরো লক্ষ্য করেন এই যে টু এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার আছে এখানে দেখেন দুটা এক্স থেকে একটা এক্স বিয়োগ করলে শুধু এক্স এটা মিলে গিয়েছে আ
এখানে টু কমন নেওয়া যায় এবং এক্স কমন দেয় তাহলে টু এক্স কমন নিলে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমন নিলে আবার এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল জিরো বা এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল জিরো বা এখানে দেখেন এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল জিরো অথবা টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল জিরো বা এক্স ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এই জিনিসগুলো আপনাদের খুব ভালো করে জানা বা টু এক্স ইকুয়াল ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল হাফ অর্থাৎ এখানে এক্সের মান আমার কিন্তু দুটো চলে এসেছে আমার কাছে চেয়েছি বিন্দু মানে বিন্দুর স্থানাঙ্ক অর্থাৎ এক্স কমা ওয়াই আমার কেবল পেয়েছি এক্সের মান ফলে আমাকে ওয়াইয়ের মান বের করে নিতে হবে তার জন্য আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে মূল সমীকরণটি যে রয়েছে ওয়াই ইকুয়াল ফোর এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান এই সমীকরণে আমরা এক্সের মানগুলো বসাই দেব ফলে এক্স ইকুয়াল ওয়ান এক নংয়ে বসিয়ে পায় কথাটাই লিখে দেবেন সেই ক্ষেত্রে ওয়াই ইকুয়াল আমরা পাবো হচ্ছে ফোর এক্স তার উপর কিউব অর্থাৎ ওয়ানের উপর কিউব তারপর প্লাস তারপর থ্রি তারপর ওয়ান তারপর স্কোয়ার তারপর মাইনাস তারপর সিক্স তারপর ওয়ান হ্যাঁ শুধু ওয়ান সরি মাইনাস ওয়ান তো সরি আমার একটু ভুল হয়েছে হ্যাঁ এটা মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ করতে ভুল হয়ে গিয়েছিল ফলে এখানে মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান তারপর প্লাস ওয়ান পুরো সমীকরণটি যেটা ছিল ফোর এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান শুধু এক্সগুলোর জায়গায় মাইনাস ওয়ান বসাই দিয়েছি এবার ক্যালকুলেশন করেন মাইনাস ওয়ানের ওপর কিউব করলে মাইনাস একটা থাকবে ওয়ানের ওপর কিউব করলে তো ওয়ানই হয় ফলে একটা মাইনাস এই ফোর আছে ফোর আর এখানে মাইনাসের উপর স্কোয়ার করলে মাইনাস আউট ওয়ান লেখার প্রয়োজনীয়তা নেই তাহলে থাকে থ্রি প্লাস থ্রি আর এখানে দেখেন মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস ছয় এককে ছয় প্লাস এক এখন লক্ষ্য করেন ছয় তিনে নয় একে দশ দশ থেকে চারবার দিলে ছয় ফলে আমরা একটা বিন্দু পেয়ে গেছি সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স প্রথম বিন্দুটা আমাদের চলে এসেছে এবার এক্স ইকুয়াল আমরা বসাবো হচ্ছে আমাদের পরের মানটি এসেছিল হচ্ছে হাফ এক্স ইকুয়াল হাফ এক নংয়ে বসিয়ে পাই আমি ওটা লিখে দিলাম না আপনারা একটু করে নেবেন বিভাস তাহলে আমরা ওয়াই ইকুয়াল পাবো হচ্ছে ফোর ইন্টু হাফ প্লাস থ্রি ইন্টু হাফ স্কোয়ার ও এর উপর কিউব মাইনাস সিক্স ইন্টু হাফ প্লাস ওয়ান ঠিক যেই যেই জায়গায় এক্স ছিল সেই যেই জায়গায় হাফ বসায় দিয়েছে এবার ক্যালকুলেশন করব ফোর রয়েছে ফোর এখানে ওয়ানের উপর কিউব করলে ওয়ান কিন্তু টু এর উপর কিউব করলে এইট থেকে গেল থ্রি রয়েছে থ্রি এখানে দেখেন ওয়ানের উপর স্কোয়ার করলে ওয়ান টু এর উপর স্কোয়ার করলে ফোর মাইনাস দুই দ্বারা ছয়কে কাটলে তিন প্লাস ওয়ান ফাইভ এখানে ফোর দ্বারা আটকে কাটলে নিচে দুই তাহলে থাকে হচ্ছে হাফ প্লাস থ্রি একে থ্রি ডিভাইড বাই ফোর মাইনাস এই যে দেখেন মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান এটা ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস টু ফাইভ এবার লসাই করেন লসাই হচ্ছে দুই আর চারে লসাই চার এইটা দ্বারা এটাকে ভাগ করেন দুই দ্বারা চারকে ভাগ করলে দুই দুই দ্বারা এই এককে গুণ করেন দুই এককে দুই প্লাস চার চার কাটা থাকে থ্রি মাইনাস এর নিচে কোনো কিছু নেই তাহলে লসাই সরাসরি সাথে গুণ হবে চার দুগুণ আট নিচে থাকে ফোর তিন দুয়ে পাঁচ 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 তাহলে ফাইভ মাইনাস এইট আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি আট থেকে এটা তো মাইনাস আট তাহলে মাইনাস আট থেকে যদি আমরা পাঁচ বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস তিন ডিভাইড বাই চার এবার আমরা বিন্দু পেয়েছি হচ্ছে এক্সের মান ছিল হাফ প্রথমে বসায় দিব কমা আর ওয়াইয়ের মান যেটা আমরা পেয়ে পেলাম সেটি হচ্ছে যে মাইনাস থ্রি বাই ফোর মাইনাস থ্রি বাই ফোর তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আবার শুধু এখানে লিখে দেবো অতএব নির্ণয় বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স আর একটা লিখব হচ্ছে হাফ কমা মাইনাস থ্রি বাই ফোর তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে লিখে দিয়ে এটি কেটে দেবো সো থ্যাংক ইউ ভিওয়ার্স এইভাবে অঙ্ক দুটি করে নেওয়া যায় করে নেবেন খুবই সহজ অঙ্ক আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আর আসলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন কি না সেটি আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এইটুকু আবদার বা এইটুকু দাবি আমি আপনার কাছে করতেই পারি যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে ভালো না লাগলে কিভাবে করলে আপনার ভালো লাগবে সেটি অন্তত আমাকে কমেন্ট করে জানান আমি চেষ্টা করব আমি খুব খুশি হব সো থ্যাংক ইউ ভিওয়ার্স ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ